La ley sugiere que se dispondrá de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación, ¿no es cierto? Entonces, eh, en este día el colegio, en eh, mi persona, viene para que eh, se sepa públicamente que ya está el centro de mediación, centro de mediación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, ¿no es cierto? que a instancia de Marta de, de Carmen Otriz, Silvia Penchanqui, Irina Chausowski, propusieron en el 25 de abril del 2014 la creación del centro de mediación. Para el mes de julio se, se reglamentó este, este instituto y se crea por acta 113 el centro de mediación de Entre Ríos el día 21 de julio del 2014. Así que desde aquel tiempo estamos trabajando hasta ahora con mucho éxito. Hemos tenido bastantes mediaciones. Estuvo a cargo un director, el doctor Roca, que ahora no está y por eso estoy eh, momentáneamente a cargo de este centro de mediación. Pero queremos decir esto. Como están esperando, ¿no es cierto?, es que se reglamente, o sea, que salga en el boletín oficial la ley, hasta ahí estamos esperando nosotros para presentarnos ante el gobierno de la provincia, ya está el área institucional del, del colegio, eh, hablando y pidiendo reuniones con las autoridades pertinentes de la provincia. Aparte, esto está para locatario y locador, para las dos partes, ¿no es cierto?, porque por ahí hay una confusión, ¿no es cierto?, de que solamente es para el, el, el locatario. No, esto es para las dos partes. Y otra cosa más, nosotros eh, estamos disponibles, ya les digo, vuelvo a repetir, es justo lo que pide la ley, es lo que ya tiene la provincia de Entre Ríos por medio del Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos, que es el, el, digamos, el centro de mediación, ¿no es cierto?, y que vuelvo a repetir, está a, a disposición a de, toda, de, claro, correcto, de todas las, las personas que lo necesiten.